మనకి ఇక్కడ వైట్ ప్లస్ సాల్వ్ అయిపోయింది చూడండి వైట్ ప్లస్ వచ్చింది అలాగే ఇవి 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 అలాగే ఇవి మ్యాచ్ అయిపోయినాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం వైట్ లేయర్ మొత్తం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నోటేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ నోటేషన్ వచ్చేసి ఆర్ ఆర్ అంటే మనం ఇలా క్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా మనకు ఇలా సపోజ్ క్యూబ్ మనకు ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి ఆర్ అంటే ఎలా మూవ్ చేయాలంటే మనకు రైట్ సైడ్ ఉన్న లేయర్ వన్ టైం పైకి తిప్పాలి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ ఓకే ఆర్ మూవ్ అనమాట ఇది వన్ టైం పైకి తిప్పితే ఆర్ అనమాట అంటే సపోజ్ క్యూబ్ ఇలా ఉంటే రైట్ లేయర్ ని వన్ టైం పైకి తిప్పేసాం ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ఆర్ అంటే మనం ఇందాక ఆర్ ని క్లాక్ వైజ్ లో తిప్పాం కదా రైట్ లేయర్ ని ఇప్పుడు ఆర్ వన్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిప్పాలన్నమాట దానికి ఆపోజిట్ అంటే ఆర్ వన్ అంటే మనం రైట్ లేయర్ ని ఒకసారి డౌన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే మనం రైట్ లేయర్ ని టూ టైమ్స్ ఎయిట్ అన్నా తిప్పచ్చు అంటే క్లాక్ వైజ్ అన్నా తిప్పచ్చు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అన్నా తిప్పచ్చు టూ టైమ్స్ రొటేట్ చేస్తే ఇదే ఆర్ టూ ఇప్పుడు యు యు అంటే అప్పర్ లేయర్ ని అంటే మనకి ఇలా పైన ఉన్న లేయర్ ని అంటే ఈ లేయర్ ని వన్ టైం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాలి ఇది యు అంటే మనం అప్పర్ లేయర్ ని వన్ టైం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాలి అంటే ఇ సైడ్ నుంచి వస్తే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు యు వన్ యు వన్ కూడా యు కి ఆపోజిట్ అంటే మనం ఇందాక అప్పర్ లేయర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కి తిప్పాం కదా యూ అంటే ఇప్పుడు యూ వన్ అంటే రైట్ సైడ్ కి ఇప్పుడు యూ టూ అంటే ఎలా మూవ్ చేయాలో చూద్దాం యూ టూ అంటే అప్పర్ లేయర్ ని టూ డాన్స్ క్లాక్ వైజ్ అయినా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినా టూ డాన్స్ ఇదే యూ టూ ఇప్పుడు డి డి అంటే డౌన్ లేయర్ డి అంటే డౌన్ లేయర్ ని వన్ టైం రైట్ సైడ్ కి మూవ్ చేయాలి ఓకే డి అంటే డౌన్ లేయర్ ని ఒక్కసారి రైట్ సైడ్ కి తిప్పాలి ఇప్పుడు డి వన్ డి వన్ అంటే డి కి క్వైట్ ఆపోజిట్ అంటే డౌన్ లేయర్ ని మనం ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ కి రొటేట్ చేయాలి ఇప్పుడు డి టూ డి టూ అంటే డౌన్ లేయర్ ని టూ టైమ్స్ రొటేట్ చేయాలి అది క్లాక్ వైజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవ్వచ్చు వన్ టూ టూ టైమ్స్ ఇదే డి టూ ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రంట్ లేయర్ అంటే మనం క్యూబ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇది మనకు ఫ్రంట్ లేయర్ అవుతుంది ఓకే ఎఫ్ అంటే ఫ్రంట్ లేయర్ ని ఒక్కసారి రైట్ సైడ్ కి ఇలా మూవ్ చేయాలి ఎఫ్ వన్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ చేయాలి ఫ్రంట్ లేయర్ ని ఇప్పుడు ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ అంటే ఫ్రంట్ లేయర్ ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినా క్లాక్ వైజ్ అయినా గానీ టూ టైమ్స్ మూవ్ చేయాలి ఓకే ఇదే ఎఫ్ టూ ఓకే గాయస్ ఇవి మన నోటేషన్స్ ఈ నోటేషన్స్ తో ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం క్యూబ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం మనకి ఇందాక వైట్ ప్లేస్ అయిపోయింది కదా సాల్వ్ ఇప్పుడు వైట్ లేయర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఫార్ములా యూస్ చేసి తెలుసుకుందాం ఓకే దీంట్లో మనకి త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి ఈ త్రీ కేసెస్ ఏమంటే మనకి ఇలా వైట్ ప్లస్ వచ్చేస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఎప్పుడు డౌన్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి మనకి ఎప్పుడు కూడా వైట్ ఉన్న కార్నర్ బ్లాక్ ఇక్కడికి రప్పించుకోవాలి అంటే ఈ కార్నర్ కి రప్పించు రప్పించుకోవాలి అంటే సపోజ్ మనం ఈ బ్లాక్ ని సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఈ కార్నర్ లో ఉంది కదా ఇలా అనమాట దీంట్లో మనకి త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఒకటి వైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది రెండవది వైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది మూడవది వైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే ఈ మూడు కేసెస్ లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేసు ఫస్ట్ కేసు లో ఎలా ఉంటుందంటే వైట్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే మూడు ఉన్నాయి కదా దీంట్లో దాంట్లో వైట్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఇలా వైట్ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇది ఎప్పుడు కింద పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా వైట్ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం కలర్ ఉంది రెడ్ కలర్ ఉంది ఈ రెడ్ కలర్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి అలా మ్యాచ్ చేసుకున్నాం కింద టూ లేయర్స్ ని పట్టుకుని మూవ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు రెడ్ రెడ్ మ్యాచ్ అయింది 
ఈ రెడ్ రెడ్ మ్యాచ్ అవ్వడంతో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉంచేసుకుని రైట్ సైడ్ అనుకుంటు ఫార్ములే ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ అంటే రైట్ లేని ఒకసారి పైకి యు అంటే అప్పర్ లేని ఒకసారి లెఫ్ట్ కి ఆర్ వన్ అంటే రైట్ లేని ఒకసారి కిందకి యు వన్ అంటే అప్పర్ లేని ఒకసారి రైట్ సైడ్ కి ఓకే ఇప్పుడు మనకి సాల్వ్ అయిపోయి చూసారా ఇలా సాల్వ్ అవడంతో పాటు ఇక్కడ కలర్స్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చూద్దాం ఈ సెకండ్ కేసు ఏమిటంటే ఇందాక వైట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కేసు కదా ఈ సెకండ్ కేసు లో ఫ్రంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న కలర్ ఇక్కడ ఉన్న కలర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ బ్లూ ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్లూ వచ్చేసింది అంటే ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయింది ఓకే ఎలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంచేసుకుని ఫార్ములా ఏంటంటే యు అంటే అప్పర్ లేని ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఆర్ అంటే రైట్ లేని ఒకసారి పైకి యు వన్ అంటే అప్పర్ లేని ఒకసారి రైట్ సైడ్ కి ఆర్ వన్ అంటే రైట్ లేని ఒకసారి కిందకి చూసారా సాల్వ్ అయ్యింది అలాగే ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది కలర్ ఇప్పుడు థర్డ్ కేసు థర్డ్ కేసు లో మనకి వైట్ పైన ఉంటుంది ఫస్ట్ కేసు లో ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ కేసు ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు పైన ఉంది ఇలా పైన ఉన్నప్పుడు మ్యాచింగ్ ఆపోజిట్ లో జరుగుతుంది అంటే ఎలాగంటే ఇక్కడ మనకి బ్లూ కలర్ ఉంది కాబట్టి బ్లూ కలర్ ఉంది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కి రెడ్ వస్తుంది రెడ్ కలర్ కి బ్లూ వస్తుంది అలా మ్యాచింగ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు బ్లూ కి రెడ్ రావాలి వచ్చింది అలాగే రెడ్ కి బ్లూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి సాల్వ్ అయిపోయింది అలాగే మ్యాచింగ్ కూడా అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మ్యాచింగ్ అవ్వడం మనకి తప్పనిసరి ఇది అవ్వకపోతే మనకి క్యూబ్ సాల్వ్ అవ్వదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు ఫార్ములా నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వైట్ వైట్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనకు వైట్ ప్లస్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఇక్కడ కార్నర్ లో ఒక వైట్ సాల్వ్ అయింది ఇది ఇలా సాల్వ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ సాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇలా మ్యాచ్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని మనం పట్టించుకోని అవసరం లేదు ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే మ్యాచ్ అయితే నో ప్రాబ్లం లేకపోతే మనకి అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇది డౌన్ పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు టాప్ లేయర్ లో మనకి ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి వైట్ ఇక్కడ ఉంది ఇది వైట్ బ్లాక్ ఈ వైట్ బ్లాక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇది ఏంటి థర్డ్ కేసు థర్డ్ కేసు లో వైట్ పైన ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఎలా అవుతుంది మ్యాచింగ్ రివర్స్ లో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రీన్ కి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కి గ్రీన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయింది చూసారా ఆరెంజ్ కి గ్రీన్ గ్రీన్ కి ఆరెంజ్ సో మనం ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సాల్వ్ అయిపోయింది చూసారా అలాగే ఇది కూడా సాల్వ్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్లాక్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది చూడండి ఇది సెకండ్ కేసు అంటే వైట్ మనకి ఫ్రంట్ ఉంది ఇలాంటప్పుడు ఈ కలర్ ఈ కలర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా ఇక్కడ ఏముంది రెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది కాబట్టి మనం మ్యాచ్ చేయాలి కదా రెడ్ రప్పించుకుందాం ఓకే రెడ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇలా ఆన్ చేసుకుని ఫార్ములే అప్లై చేయాలి సెకండ్ కేసు కి ఫార్ములా ఏంటి యు ఆర్ యు వన్ ఆర్ వన్ ఓకే ఇది సాల్వ్ అయింది చూసారా అలాగే ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి టాప్ లేయర్ లో వైట్ ఎక్కడ కూడా లేదు ఒకటేమో ఇక్కడ ఉంది ఓకే అలా కింద బ్లాక్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ లేయర్ ఈ బ్లాక్ ని పై లేయర్ లోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలంటే ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది కదా ఇలా పెట్టేసుకుని ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఈ ఫార్ములా వేసేస్తే అది టాప్ లేయర్ లోకి వచ్చేస్తుంది చూసారు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ కేసు లో ఉంది అంటే ఈ కలర్ ఈ కలర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఏముంది రెడ్ ఉంది ఓకే రెడ్ రెడ్ మ్యాచ్ అయింది అలా గ్రీన్ గ్రీన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఉంది ఫ
ఇక్కడ సాల్వ్ అయిపోయింది అలాగే మ్యాచ్ కూడా అయింది ఇప్పుడు ఇంకొక ఒకటి ఉంది చూద్దాం ఇది ఇది సెకండ్ కేసు అంటే ఫ్రంట్ ఉంది అంటే ఈ కలర్ ఈ కలర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి చూడండి మ్యాచ్ అయ్యండి ఓకే మ్యాచ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి యూ ఆర్ యు వన్ ఆర్ వన్ ఓకే చూసారా వైట్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది ఈ వైట్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయాక మనకి చూడండి ఎలా వచ్చేసింది చూసారా ప్రతి సైడ్ కూడా ఇలా వస్తేనే మనకి ఫోర్ సైడ్స్ కూడా మనం వైట్ పర్ఫెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసినట్టు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఈ వైట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు ఏంటంటే ఇలా వైట్ సాల్వ్ అయింది కదా కానీ ఇక్కడ మీకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు చూడండి అలాగే ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఎలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇప్పుడు పై లేయర్ లోకి రప్పించి దీన్ని దీని ప్లేస్ లో సాల్వ్ చేసేసి దీన్ని మళ్ళీ దీని ప్లేస్ లో రప్పిస్తే సాల్వ్ అయిపోయినట్టే అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని పైకి రప్పించాలి కాబట్టి ఫార్ములా పోయండి ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఓకే ఇప్పుడు పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ కేసు ఫ్రంట్ ఉంది ఇది ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి సో మ్యాచ్ అయ్యింది మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు ఫార్ములా యు ఆర్ యు వన్ ఆర్ వన్ అది సెకండ్ కేసు ఫార్ములా ఇప్పుడు చూడండి ఇది సాల్వ్ అయింది మళ్ళీ దీంట్లో ఉన్నది బయటకు వచ్చింది ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం ఇది ఫస్ట్ కేసు రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇది ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి మ్యాచ్ అయింది చూసారా ఓకే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫస్ట్ కేసు లో ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ దట్ సెట్ సాల్వ్ అయింది అలాగే ఇది కూడా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు వరకు వైట్ లేయర్ సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వైట్ లేయర్ కంటే పైన ఉన్న మిడిల్ లేయర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం మిడిల్ లేయర్ అంటే ఇది వైట్ లేయర్ కదా దీన్ని మిడిల్ లేయర్ అంటారు ఈ మిడిల్ లేయర్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అంటే సెంటర్ బ్లాక్ అలాగే మిడిల్ ఎడ్జ్ బ్లాక్ కార్నర్ బ్లాక్స్ ఉండవు సో ఆల్రెడీ మనకి సెంటర్ బ్లాక్ సాల్వ్ అయిపోయా ఉంటాయి కాబట్టి మనం మిడిల్ ఎడ్జ్ బ్లాక్స్ సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం టాప్ లేయర్ లో అండ్ అప్పర్ లేయర్ లో ఎల్లో లేని మిడిల్ ఎడ్జ్ బ్లాక్ చూడాలి మిడిల్ ఎడ్జ్ బ్లాక్స్ అంటే ఇవి తెలుసు కదా టూ కలర్స్ ఉంటాయి కదా ఎల్లో లేని మిడిల్ ఎడ్జ్ బ్లాక్ అంటే సపోజ్ ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఎల్లో ఉంది దీంట్లో కూడా ఎల్లో ఉంది దీంట్లో కూడా ఎల్లో ఉంది చూడండి దీంట్లో ఎల్లో లేదు ఓకే ఎల్లో లేదు కదా అలాగే కింద ఏముంది బ్లూ సో ఇక్కడ ఉన్న బ్లూ ఇక్కడ ఉన్న దాంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బ్లూ రావాలి అలా వచ్చేలా చేసుకుందాం చూడండి ఓకే వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు ఇలా మ్యాచ్ అయిన దాన్ని రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకోవాలి రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుని పైన మనకి ఈ బ్లాక్ లో పైన ఏ కలర్ ఉంది రెడ్ కలర్ ఉంది ఈ రెడ్ కలర్ మనకి ఎక్కడ ఉందా ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉందా లేకపోతే బ్యాక్ సైడ్ ఉందా అని చూసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా మనకి రెడ్ కలర్ దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉంది సో మనకి బ్యాక్ సైడ్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ యు ఆర్ u r u1 r1 u1 r1 u1 ఓకే ఇలా చేస్తే మనకి చూడండి ఇది సాల్వ్ అయింది సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక బ్లాక్ చూద్దాం చూడండి టాప్ లేయర్ లో ఎల్లో లేని దీనికి ఉంది ఎల్లో దీనికి ఉంది దీనికి కూడా ఉంది దీనికి లేదు చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి బ్లూ అయ్యి వచ్చింది కింద ఇందాక బ్లూ వచ్చింది ఇప్పుడు బ్లూ అయ్యి వచ్చింది పర్లేదు సో ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బ్లూ రావాలి కాబట్టి మ్యాచ్ చేద్దాం సో మ్యాచ్ అయిపోయింది మ్యాచ్ అయిన దాన్ని రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఆరెంజ్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రంట్ ఉందా బ్యాక్ ఉందా ఫ్రంట్ ఏ ఉంది ఫ్రంట్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఫ్రంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ వన్ యు ఆర్ యు ఆర్ యు సో ఇలా చేస్తే మనకి ఈ బ్లాక్ కూడా సాల్వ్ అయింది ఓకే ఈ మిడిల్ లేయర్ లో ఈ టూ ఫార్ములాస్ ఏ ఉంటాయి సో ఇది సాల్వ్ అయింది ఇది సాల్వ్ అయింది ఏది సాల్వ్ అవ్వలేదు ఈ బ్లాక్ సాల్వ్ అవ్వలేదు పైన చూడండి పైన లేయర్ లో ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని ఇక్కడ రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రెడ్ తో మ్యాచ్ చేయాలి ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుని ఇక్కడ ఏం కాలం గ్రీన్ గ్రీన్ ఉంది 
ఈ గ్రీన్ ఫ్రంట్ ఉందా బ్యాక్ ఉందా బ్యాక్ సో బ్యాక్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి ఆర్ యు ఆర్ యు ఆర్ యు వన్ ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ వన్ యు వన్ సో స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది కదా ఫార్ములా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఇదంతా సాల్వ్ అయిపోయింది ఓకే ఇది మిడిల్ లేయర్ సాల్వ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మిడిల్ లేయర్ సాల్వింగ్ ఎలా చేయాలో సో మనకి ఇక్కడ వైట్ లేయర్ సాల్వ్ అయిపోయింది మిడిల్ లేయర్ సాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం అది సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు టాప్ లేయర్ లో ఎల్లో లేని మిడిల్ ఎడ్జ్డ్ బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటే మనం దీనిలో ఎల్లో లేదు అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ గ్రీన్ రావాలి మనం మ్యాచ్ చేద్దాం గ్రీన్ వచ్చేసింది కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని రైట్ సైడ్ లో పెట్టేసుకుని ఇక్కడ పైన రెడ్ ఉంది సో రెడ్ ఫ్రంట్ ఉందా బ్యాక్ ఉందా ఫ్రంట్ ఉంది ఫ్రంట్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి ఓకే అప్లై చేసాం కదా సాల్వ్ అయిపోయింది ఇంకొక బ్లాక్ చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆరెంజ్ రావాలి మ్యాచ్ చేయండి ఆరెంజ్ వచ్చింది రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుని బ్లూ ఫ్రంట్ ఉందా బ్యాక్ ఉందా బ్యాక్ సైడ్ ఉంది సో బ్యాక్ సైడ్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకొక బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది దీనికి ఆరెంజ్ ఉంది ఆరెంజ్ తో మ్యాచ్ చేయాలి మ్యాచ్ అయింది రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకోండి పైన గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ బ్యాక్ ఉందా ఫ్రంట్ ఉందా ఫ్రంట్ ఏ ఉంది సో ఫ్రంట్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి నో ఇప్పుడు ఇంకొకటి సాల్వ్ చేయాలి మనం సో ఇక్కడ ఉందా బ్లాక్ ఇక్కడ ఏముంది బ్లూ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా బ్లూ రావాలి ఓకే బ్లూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రెడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి సో మనకి మిడిల్ లేయర్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు మిడిల్ లేయర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో కూడా కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ కేసు చూద్దాం మనకి మొత్తం సాల్వ్ అవుతుంది కానీ ఈ బ్లాక్ చూడండి రివర్స్ వచ్చేసింది అంటే గ్రీన్ ఇక్కడ ఉండాలి ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఉండాలి రివర్స్ వచ్చేసింది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకుని ఫ్రంట్ ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి ఫ్రంట్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి సో అప్పుడు ఆ బ్లాక్ పై లేయర్ లోకి వచ్చేసింది చూసారా ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కదా గ్రీన్ తో మ్యాచ్ చేసేయండి దాన్ని రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుని ఆరెంజ్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ ఫామ్ లో అప్లై చేయండి సో మనకి ఇక్కడ సాల్వ్ అయిపోయింది ఎలా ఎలా ఉండొచ్చు ఎలా మనకి ఫ్లిప్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చూద్దాం ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి ఈ సైడ్ సాల్వ్ అయింది ఇక్కడ మాత్రం ఇది సాల్వ్ అవ్వాలా ఇది అయింది ఇక్కడ మాత్రం ఇది అవ్వాలా అంటే మనకి ఈ బ్లాక్ ఇక్కడికి రావాలి ఈ బ్లాక్ ఇక్కడికి రావాలి ఇది ఇలా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఓన్లీ ఇది ఇలా మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకి ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ టూ యు టూ ఆర్ టూ U2, R2. Okay, formula is this, solve it, sir. That's it. Okay, now third guess, third guess, third guess, and mismatching. Mismatching and then, man, ki, e block, match, avail, and solve, avail, and then, here, e block, solve, avail, e block, 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 ఓకే సో అప్పుడు ఆ బ్లాక్ పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాచ్ చేసుకుని ఇలా రెడ్ ఫ్రంట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ ఫామ్ లో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ కూడా పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు కూడా దీన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి మ్యాచ్ అయింది రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకుని ఆరెంజ్ ఫ్రంట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ ఫామ్ లో సో మనకి సాల్వ్ అయిపోయింది ఓకే ఎలా మనం మిడిల్ లేయర్ ని సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం పైన ఉన్న ఎల్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎల్లో సాల్వ్ చేయాలి తర్వాత ఈ లేయర్ సాల్వ్ చేయాలి ఎల్లో సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎల్లో ప్లస్ చేయాలి ఎల్లో ప్లస్ అంటే 
ఎక్కడ ఎల్లో ఎక్కడ ఎల్లో ఎక్కడ ఎల్లో ఎక్కడ ఎల్లో ఎక్కడ ఎల్లో అంటే ఎల్లోతో ప్లస్ ఈ ప్లస్ రావాలంటే మనకి ఈ త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి హార్జెంటల్ లైన్ మనం దీంట్లో వైట్ లో చేసినట్టే కార్నర్స్ మనకి యూజ్ లెస్ కార్నర్స్ ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన లేదు మనం ఓన్లీ మిడిల్ రిడ్జిడ్ బ్లాక్స్ అలాగే సెంటర్ బ్లాక్స్ చూసుకోవాలి సో మనకి ఇక్కడ హార్జెంటల్ లైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా హార్జెంటల్ లైన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకుని ఫార్ములా వచ్చేసి ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఎఫ్ వన్ స్క్రీన్ పై కనబడుతుంది ఫార్ములా సో ఇది చూసారా మనకి ప్లస్ వచ్చేసింది ఎల్లో ప్లస్ ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చూద్దాం ఓకే సెకండ్ కేసు వచ్చేసి రివర్స్ ఎల్ అంటే చూడండి ఎలా వచ్చింది చూసారా ఇలా మనకి బ్లాక్ తో అవసరం లేదు ఎలా వచ్చింది కదా ఎలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎలా పెట్టుకుని ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఎఫ్ వన్ సో మనకి ఎల్లో ప్లస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు థర్డ్ కేసు చూద్దాం థర్డ్ కేసు వచ్చేసి డాట్ అంటే ఓన్లీ సెంటర్ ఈ బ్లాక్స్ ఏవి కూడా సాల్వ్ అవ్వలేదు ఎలాంటప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకుని ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఎఫ్ వన్ యు టూ ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఆర్ యు ఆర్ వన్ యు వన్ ఎఫ్ వన్ సో ఈ ఫార్ములా చేస్తే మనకి ఎల్లో ప్లస్ వచ్చేసింది ఇలా ఈ త్రీ కేసెస్ లో మనం ఎల్లో ప్లస్ సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పటి వరకు ఎల్లో ప్లస్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎల్లో మొత్తం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం సపోజ్ మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎల్లో ప్లస్ అయింది అలాగే ఈ రెండు కూడా సాల్వ్ అయిపోయినాయి ఓకే వీటితో మనకి మ్యాచింగ్ తో పని లేదు ఫస్ట్ మనం ఎల్లో సాల్వ్ చేసుకుంటాం మామూలుగా మ్యాచింగ్ లేకుండా తర్వాత ఈ సైడ్ ని మ్యాచ్ చేస్తాం ఓకే అది అలాగో చూద్దాం ఇది మొత్తం చేసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా రెడ్ ని ఫ్రంట్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా ఒకటి చేసేటప్పటికి మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఓకే కానీ మొత్తం ఎల్లో అయ్యేటప్పటికి ఎల్లో సాల్వ్ అయ్యేటప్పటికి మామూలుగా వచ్చేస్తుంది కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా రెడ్ ని ముందు పెట్టుకోవాలి డిస్టర్బ్ అయిపోయినప్పుడు ఇది కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం రెడ్ డాట్ ని మనం ఎదురుగా పెట్టుకుని చేయాలి మధ్యలో రెడ్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఆల్రెడీ ఈ టూ బ్లాక్స్ సాల్వ్ అయిపోయినాయి మనం చేయాల్సిన వల్ల ఇవి రెండు ఓకే మనం ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పెట్టేసుకున్నాం కదా రెడ్ మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన బ్లాక్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మూల ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఇక్కడికి ఒక ఇది సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా రప్పించుకుంటాం ఓకే ఈ మూల ఉండాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఇది ఈ మూల ఉంది కదా ఈ ఎల్లో ఇక్కడన్నా ఉండాలి ఇక్కడన్నా ఉండాలి ఇక్కడన్నా ఉండాలి ఇక్కడ ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం లేదు సాల్వ్ కానీ ఇక్కడున్నా ఇక్కడున్నా మనం సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా చూడండి